amigos, hoje mais um vídeo aqui da oficina do Toninho, Arteria VIP. Então, eu não sabia como se fazia uma polia, não sabia mesmo, porque eu sempre trabalhei com madeira, nunca fui da, dessa parte de usinagem, de torno mecânico, mas hoje está aí, meu torno Nardini, Toninho não tem estudo nenhum, e por favor, Toninho não é mestre de nada, tá? Porque aqui eu não fiz nenhum curso para aprender a manusear meu torno Nardini, que é um torno profissional hoje. Eu comecei com meu dinossauro. E a partir do dinossauro eu cheguei no meu mascote, com é um torno de precisão. E como meus vídeos é direcionado para as pessoas assim como eu, que no caso tem pouco recurso, pouca instrução, que tudo que se aprende, se aprende na garra, né? Eu acredito que realmente vai ser útil esse vídeo Para que as pessoas fiquem sabendo como se tornei uma polia Tá bom? Eu recebi já comentários no Youtube Recebi e-mails me perguntando como se tornei uma polia Para mim hoje é uma coisa simples E eu peço que vocês também assistam esse vídeo até o final Porque isso vai me ajudar muito a postar novos vídeos Então confiram até o final de mais esse vídeo e também outros vídeos que eu já tenho no meu canal. Vocês podem ficar vasculhando meu canal à vontade, procurando vídeos antigos, tá bom? Uma coisa que eu aprendi bastante também no torno mecânico foi a qualidade das ferramentas. Depois que eu precisei comprar ferramentas para minha construção, eu fui procurar a Tena da Start, que eu sabia que era de ótima qualidade. Acabei comprando mais produtos da Start. E também conheci o catálogo da Start. Aí eu vi que tinha brocas, brocas e paquímetros. Então, olha, eu recomendo, se você quer usar brocas de qualidade e o paquímetro também, que use marca Start, tá bom? Aí sim você vai ter um encaixe perfeito, porque você vai medir o eixo com precisão e a polia também com precisão, tá? Vocês notem. Abaixo eu vou deixar o link onde vocês podem estar conhecendo o catálogo da Start. Eles têm uma linha muito grande de produtos e vale a pena você estar conhecendo. Assim como o Toninho ficou conhecendo, tá bom? Então, meus vamos ver como se tornei essa polia. <risos> e aqui está a castanha. Doutor Mecânico, bem preparado. Que ela já furou várias polias. <risos> Então, não precisa apertar muito porque é de alumínio. Então, é só apertar o suficiente. Ó, ela vai ficar bem centralizada. O torno mecânico ele é de precisão. Uma delícia! <risos> Já está furado, 23 milímetros. Precisa ó, tirar um pouco de, de cisco, limpar o torno, porque agora vai usar o barramento do torno. Ficar mais ou menos na posição. 
que avaliar, acertar a velocidade do turno, porque para furar, porque para furar uma polia eu uso 400 RPM, 400 rotações por minuto, e para usar a ferramenta de corte eu uso outra velocidade, veja como esse torno é prático, Ó, você muda aqui, já mudou a velocidade do torno para 1200 RPM, eu também já mudei o avanço, com o avanço eu estava usando ele rápido, agora vou usar ele bem lento, uma velocidade mais alta no torno e um avanço bem lento, porque vai ficar bem liso o furo na, da polia, para que fique bem lisinho, bom, vou acertar e mostro para vocês. Então, já foi preparado o turno, já foi mencionado o avanço e reduzido o avanço. Aumentado a velocidade do turno, né? Então já está tudo certinho. Eu já fiz uma, porque é bastante difícil. Esse furo tem que ficar com 24 mm décimo. Então... Não é fácil de acertar. O Toninho vai acertando de, de décimo em décimo. <risos> e a primeira já deu super certo. Tá? Eu já fiz o furo. Vou mostrar para vocês depois. Bom, vamos ver o torno trabalhando. Vejam só. A velocidade. Agora eu aciono. Você para esse torno tem uma vantagem. Você vai acionar o automático dele. E ele também para, ele tem uma parada automática aqui. Eu não uso ela, mas pode se usar a parada. Então ele vai se parar assim que terminar o furo. Eu não vou usar esse recurso porque dá para ouvir muito bem quando termina, né? Então é só o avanço mesmo que eu vou usar. Basta acionar essa alavanca que está acionado para trabalhar. Liga primeiro. Fez o avanço bem lento, vai fazer um trabalho muito bonito. Vai ficar lisinho, lisinho aqui. E eu passo duas vezes. canto para que o eixo entre e não morda porque ó, o eixo vai entrar desse lado ó, ó, esse lado depois é lixado bom agora vamos fazer a rosca para o parafusinho ali para se apertar no eixo então tem que se fazer um furo aqui ó, tem que se fazer um furo e colocar parafusinho ali Vamos lá então. Aqui é bastante simples. Só apertar numa morsa e fazer o furo. Para o M8 eu uso a broca 6.5. Olha, já está feito o furo. Agora vamos em outra morsa. 
já preso na morsa Vejam a chave do Tony <risos> Sempre quebrava a chave que eu comprava <risos> Daí eu peguei um pedaço de ferro e moldei Pra se encaixar no macho que se faz a rosca Olha. E esse daqui não vai quebrar nunca <risos> É fabricar uma chave boa é essa daqui Dá 7 milímetros essa chapa De aço hum. Aí. Aí. Já feito a rosca Já foi feito o furo Já foi feito tudo Agora é só encaixar no eixo, olha. Esse aqui seria o eixo da minha trefiladeira. Que é filadeira modelo arteirinho. Já coloquei o rolamento. Agora é só lubrificar com óleo aqui dentro. E o eixo também. E colocar na prensa hidráulica. Vamos lá então? Então, amigos, aí está. Olha, coloca essa polia. Certa bem a prensa hidráulica. Bem aprumado. Olha. E... Como o ajuste está certinho, o manômetro que mostra a pressão que está tendo sobre a peça. E assim é montado minha tebladeira. E aí está. Agora é só colocar o parafuso ali e montar ela no mancal. Então, amigos, e aí está. Prontinho para ser enviado aos meus clientes, as minhas tripiladeiras. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Peço que se inscreva nesse canal e adicione esse vídeo aos seus favoritos para que outras pessoas possam estar conhecendo a oficina do Toninho, o Arterio VIP. E se você gostou, Melhor ainda, clique no joinha logo abaixo. O Toninho agradece. Um abraço, amigo Toninho. Arteirinho VIP.